എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഷിബ്ലാസ് കിച്ചണിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെയോ ഇഡലിയുടെ കൂടെയോ അതുപോലെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഏത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഉച്ചക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ തേങ്ങയൊന്നുമല്ല മീഡിയം സൈസിലുള്ള തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അത് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലിയാണ് മുഴുവൻ മല്ലി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് വറ്റൽ മുളക് നല്ല എരിവുള്ള വറ്റൽ മുളക് അഞ്ചെണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി വറ്റൽ മുളക് അഞ്ചെണ്ണവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പുളിയാണ് പുളി കുറച്ച് ഒരു നാരങ്ങാ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി തന്നെ വേണം വാളം പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുടംപുളി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരക്കുമ്പോഴല്ല കറി തിളക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലോ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം നല്ല മഷിപ്പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിലാവുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തരികളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡർ കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളമാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് വേണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ കറി തയ്യാറാക്കുന്ന ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കട്ടിക്കല്ല വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു കറി കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടും നമുക്ക് തിളക്കും പോലെ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അരക്കുമ്പം ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേട്ടോ കറിക്ക് ദയ്യൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതുമാണ് ചെറിയുള്ളി ഞാനൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് തക്കാളിയും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതാ ഇപ്പോൾ ഈ നല്ലതുപോലെ ചാറൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നെയ് മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അയക്കൂറ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനാണ് തലയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അയല വെച്ചിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയാലും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് മീനാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു മീൻ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക മിക്കവർക്കും അറിയുന്നൊരു കറി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഡെയിലി വെക്കുന്ന കറിയാണ് എന്നാലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിട്ടത് മീൻ ഇട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് മീൻ വേവുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത്
അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം